Hello everyone, this is Aisha Joshi. Wish you a very very good morning. First of all, I would like to welcome you on the channel of TYS. So, as we all know, we are going to discuss about the Hindu's news analysis or we are uh, taking the analysis of today's uh, the Hindu newspaper. And uh, this is 9th of May. It's Saturday. It is the third phase of lockdown. As we are going to uh, start our economy, we are going to start our uh, normal routine, we are going to uh, take or we are just trying to take a normalcy in our life. In this series, what are the basic news, what are the highlights of today's and what are the efforts or um, I can say what are the uh, views of editors regarding all these things we are going to take all these news okay all these articles today so here the first news is as usual we are taking the uh, cases and covid 19 uh, recovery rates death rates and new cases at all so here in just one day 3390 new cases has been registered and 103 deaths with recovery rate hits 29.36 percent Okay, so it is a record rate of 29.36 percent. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि death जो है वो 103 तक पहुँच गई है एक ही दिन में 103 मौतें हुई हैं उसी के साथ में 3390 नए केसेस सामने आए हैं COVID-19 के जैसा कि हम लोग first phase से third phase तक आ चुके हैं lockdown के but still the cases are continuously increasing continuously increasing हम लोग करीब 60,000 के आसपास पहुंच चुके हैं कोविड-19 की केसेस में तो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होना और करीब 2000 तक लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक तो अपने आप में ये एक हम कह सकते हैं कंटिन्यूअसली ग्रो करते चले जा रहे हैं जबकि हम लॉकडाउन और बहुत सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं उसके बावजूद भी यदि इस तरीके से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये हमारी जरूरत है कि हम खुद को और अपने आप को सुरक्षित या अपने फैमिली को सुरक्षित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम हमारी तरफ से उठाए जा सकते हैं उन्हें उठाएं क्योंकि सरकार जितना कर सकती थी वो कर चुकी है सरकार जितना कुछ हमें बता चुकी बता सकती थी और जितना कुछ अपने लेवल पे कर सकती थी वो सब कुछ कर चुकी है लेकिन अब इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए इकोनॉमी को हम कह सकते हैं फिर से एक अपने नॉर्मल से लाने के लिए या अपने एक स्टेज पर लाने के लिए इकोनॉमी को वापस जनरेट करने के लिए जो हम पूरी तरीके से जीरो की तरफ जा रहे थे या डाउनफॉल हो रहे थे उस इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए हमें वापस उसी फॉर्म में लाने के लिए इट विल टेक सम टाइम बट हमें अपनी नॉर्मल रूटीन को लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट करना होगा और उसी के साथ में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग कहीं ऐसे कुछ हरकतें ना कर दें या कहीं हमारी गलती से कोविड-19 जो है वो 60000 से 6 लाख तक ना पहुंच जाए बस इसी जो है गैप को कवर नहीं करना है हमें इसलिए हमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड वॉशिंग हाइजीन रिलेटेड जितने भी जो बताए गए हैं नॉर्म्स दिए गए हैं सरकार द्वारा या और भी बहुत सी चीजें सरकार ने हमें बताई है लाइक इंपॉर्टेंट मेजर्स वी हैव टू कैरी विद अस लाइक सैनिटाइजर्स और मास्क और हैंड ग्लव्स वी हैव टू टेक ऑल दिस विद अस सो इन सब चीजों के साथ में हमें जरूरी है कि अपनी लाइफ को नॉर्मल से लाना होगा हमें और गवर्नमेंट द्वारा भी नॉर्मल से लाने की कोशिश की जा रही है ठीक है तो हमें उन्हें सपोर्ट करते हुए पॉजिटिव वे में वी हैव टू गो टुवर्ड्स आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ओके now next news is 16 MP ये एक सबसे बड़ी news है कल की हम कह सकते हैं कल morning में हमने एक news discuss की थी that is the gas leakage in विशाखापट्टनम area right तो वो एक बहुत बड़ी news सामने आई थी उसी के बाद में continuously हम कह सकते हैं second worst news जो हमारे सामने आई है वो ये आई है कि 16 migrants थे 16 migrants थे जो MP के थे और अपने गांव वापस जा रहे थे अपने गांव जाने के लिए अपने होम स्टेट जैसे मध्य प्रदेश को पैरों से मतलब हम कह सकते हैं पैदल ही निकले थे वो खुद से और उन रेलवे ट्रैक पर उन्होंने रेस्ट करने के लिए हम नहीं जानते एक्चुअल रीजन क्या हुआ होगा वो ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर से सफर कर रहे थे या हम ऐसे भी न्यूज़ आ रही कि वो वहां रेस्ट कर रहे थे कुछ देर के लिए 
और वहाँ रेस्ट करते हुए से उन्हें पता भी नहीं चला और अचानक से ट्रेन आई और उन्हें हम कह सकते हैं कि एक मालगाड़ी आई थी वहाँ पे जो कि मतलब जिसके अंदर लगेज था लगेज कैरी करने वाली ट्रेन थी गुड्स ट्रेन थी वो एंड उन्होंने उस ट्रेन ने उन लोगों को वहीं पे जो है क्रश कर दिया या हम कह सकते हैं कि वो अपनी जान गवा बैठे 16 एमपी माइग्रेंट्स तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है 16 लोग जो एक साथ पैदल रवाना हुए थे अपने घर को जाने के लिए जो कि पूरी तरीके से अपने चैन की नींद लेने के लिए चैन से जीने के लिए गांव के लिए निकले थे वो लोग पूरी तरीके से अपनी जान गवा बैठे पूरी तरीके से नींद में जा चुके थे कुछ ही देर के अंदर और कुछ देर के लिए उन्होंने उन्होंने उस ट्रैक पर जो है थोड़ा स्लीपिंग जो है उनको लगा कि कुछ स्लीपी सी फीलिंग आने लगी तो उन्होंने ट्रैक पर रेस्ट करना उचित समझा और उसी के तहत ये सब घटना घटित हो गई हालांकि मैं फिर भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज ट्रैक्स पर सोना या ट्रैक्स के ऊपर सफ़र करना या हम कह सकते हैं ट्रैक के ऊपर से गुजरना ये किसी भी हद तक हम कह सकते हैं सही नहीं है आप अपनी सिक्योरिटी आपको खुद को रखनी होगी आप अब खुद की खुद की जान की रक्षा आपको खुद को करनी होगी तो इस तरीके से ये जो स्टेप लिया जाता है हमारे द्वारा जो कि हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं जनरली इट टेक्स आर लाइव आई कैन से ये एक बहुत बड़ा कदम होता है जिसे सोच समझ के उठाना चाहिए बेसिकली uh, इस तरह का इस तरीके की के स्टेप उठाने से पहले वी हैव टू थिंक वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंस रिगार्डिंग दिस रेलवे ट्रैक है तो डेफिनेटली कोई ट्रेन तो आएगी ही अभी नहीं है लेकिन बाद में तो आएगी ट्रैक पर सोना किसी भी लेवल uh, पर उचित नहीं था लेकिन क्या सोच के किस सरकमस्टेंसेज में उन्होंने ये सब किया हम नहीं जानते बट स्टिल आई कैन से ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही दुखद न्यूज़ है उन 16 परिवारों के लिए जो अपने फैमिली मेंबर्स का वेट कर रहे थे और सभी की जो एज थी वो करीब 20 से 30 साल के बीच में थी तो अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है जो हमारे पूरी तरीके से कल जो है सोशल मीडिया में छाई रही और इसके इसे देखकर या इसे सुनकर हमारे अंदर ये ज़रूर एक चेतना जागृत होनी चाहिए कि हमें कुछ स्टेप्स ऐसे लेने होते हैं जो सही होते हैं ना कि वो जो हमें आराम देते हैं और इतना ही नहीं सरकार द्वारा बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स भी फॉलो किए जा रहे हैं कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है लाइक उनकी फैमिलीज़ को फंड प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह के सारे पाँच पाँच लाख रुपए पे किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा पाँच लाख शायद सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी इस तरह की न्यूज़ जो मैंने कल सुनी थी उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में दे रखी है आपको रीड कर लेना चाहिए उसे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द आइडियाज़ अबाउट इट नेक्स्ट न्यूज इज ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट एल जी पॉलीमर्स टू डिपोजिट रुपीज फिफ्टी करोड़ ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट जी टी बी जी टी डी एन जी टी सॉरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट ने डायरेक्ट किया है एल जी पॉलीमर्स को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये निर्देश दिए हैं एल जी पॉलीमर्स को कि वो पचास करोड़ रुपए डिपोजिट करें जो कि सहायतार्थ के रूप में उन फैमिलीज को देने के लिए ज़रूरत में लिए जाएंगे या काम में लिए जाएंगे जो कि इस गैस लीकेज से इफेक्ट हुए हैं ठीक है फाइव मेंबर्स की कमेटी बैठाई गई थी जिन्होंने इस गैस लीक जो है इसकी एक पूरी जांच बैठाई गई है वो इस पूरी घटनाक्रम को विस्तृत रूप से जांच कर रही है उसका और उसी के तहत ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एल जी पॉलीमर्स से ये डायरेक्शंस दिए गए हैं उनके द्वारा और फिफ्टी करोड़ रुपीज़ डिपोजिट करने की मांग की गई है ठीक है तो ये न्यूज़ थी गैस लीक से संबंधित काफ़ी सारी फैमिलीज़ है जो अभी भी सफ़र कर रही है इस चीज़ से अभी भी क्या ये तो शुरुआत है आई कैन से क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इस गैस के और इस घटना के देखने को मिलेंगे सो वी आर वेटिंग टुवर्ड्स इट कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है किस तरीके से सरकार इन सारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेती है तो ये जो बाकी सारी न्यूज़ है वो सब कोविड नाइन्टीन और इसी तरह की चीज़ों से संबंधित है एक मैं आपको बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है वंदे भारत मिशन के तहत हम लोग भारत में फिर से लेकर आ रहे हैं अपने बाहर रह रहे इंडियंस को उसी के तहत 
नेवी द्वारा भी एक इनिशिएटिव लिया गया है एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है दैट दैट इज ऑपरेशन समृद्ध समुद्र सेतु सॉरी इसके तहत वाटरवेज के थ्रू शिप्स के द्वारा जो है माइग्रेंट्स को वापस से भारत लाया जाएगा देशों से अब इन देशों से जिनसे वापस लाया जाएगा उनके साथ में जो एक हम कह सकते हैं म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग के साथ में या फ्रेंडली रिलेशंस के साथ रिलेशन मेंटेन करते हुए इन सारे माइग्रेंट्स को वापस लाने की कवायद या हम कह सकते हैं एक इनिशिएटिव लिया गया है ठीक है तो नेवी फिलहाल सिक्स लोगों को मेल्स को लेकर आई है मालदीव से जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ से उनके सपोर्ट से हम जो ये इनिशिएटिव लिया है हमारा या वो हमें जो जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रही है अब्रॉड में रह रहे फॉरेनर्स को वापस लाने के लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैं आपको बता दूँ कि कोची में दस मई को ये माइग्रेंट्स जो हैं सिक्स नाइन्टी एट ये लोग वापस से कोची में जो है वापस लैंड करेंगे या कोची में आकर रुकेंगे इनको कोची में छोड़ा जाएगा कोची पहुंचेगा ये शिप ये आई एन एस जलशवा जलाशवा द्वारा वापस लाया गया है इन्हें ठीक है तो ये सारी न्यूज़ थी जो कि कोविड नाइन्टीन के दौर में सरकार द्वारा किया जा रहा है नेक्स्ट न्यूज़ जो हम ले रहे हैं वो है स्लोअर ग्रोथ एंड टाइटर फिजिकल क्या है ये तो मैं आपको बता दूँ कि जिस ग्रोथ रेट के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे थे हमारी ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो पूरी तरीके से डाउनवर्ड्स जा चुकी है और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमने कितना कितना इमेजिन किया था हमारा टारगेट क्या था और हमने कितना अचीव किया है या हम अभी कितना अचीव कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी अभी की कंडीशन को देखते हुए हम कितना अचीव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे श्री रंगराजन जी द्वारा और डी के श्रीवास्तव जी द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर इस पैंडेमिक के दौर में जहाँ पे हम ऑलरेडी पैंडेमिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस है इकोनॉमिकली हम लोग बिल्कुल डाउन स्लाइड होते चले जा रहे हैं या हम लोग जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक काया पलट हो चुकी है हमारी जिस जैसे कि हम इंडिया एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के अंदर आ रहा था इकोनॉमिकली अब उसका ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में जा चुकी है बहुत जल्दी हम लोग डाउन स्लाइड होते चले जा रहे हैं इकोनॉमिक वे में तो वापस उसे स्टिमुलेट करने के लिए या उसे हम कह सकते हैं वापस से अपने स्तर पे लाने के लिए जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है या फिजिकल स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है तो इस सारी परिस्थिति में हमें क्या इम्पॉर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए क्या टारगेट्स होने चाहिए सरकार के और हम लोगों के ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है सो यू शुड गो थ्रू इट ये देखिए एक चार्ट भी दिया गया है सेक्टर वाइज जो है ग्रोथ परस्पेक्ट बताए गए हैं कि हमें 2020 से 21 के बीच में जो प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए हमारे ग्रोथ से रिलेटेड सेक्टर वाइज वो सारी यहाँ पे डेटाज दे रखे हैं है ना तो ये हमारी ज़रूरत है कि इस नोवल कोरोना वायरस के दौर में हम अपने आप को इन सब चीज़ों से जो इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं देखिए पैंडेमिक से गुजरने के लिए पैंडेमिक से सफ़र कर रहे हैं तो पैंडेमिक से ओवरकम करने के लिए सरकार द्वारा और हमारे द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन पैंडेमिक को रोक पाना हमारे बस में नहीं लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस को रोक पाना हमारे बस में है इकोनॉमिकली ग्रो अप कर पाना हमारे हाथ में है तो इस कंडीशन में इसीलिए सरकार द्वारा कुछ कुछ हद तक लॉकडाउन खोला गया है और कुछ हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया गया है क्योंकि इस पैंडेमिक के सहारे हम लोग पूरा साल नहीं बिता सकते या एक लंबा समय हम नहीं ऑलरेडी दे चुके हैं लेकिन आगे नहीं दे सकते ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ है कंटेम्प्ट फॉर लेबर तो मैं आपको बता दूं कि लेबर लॉस से रिलेटेड है लेबर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं माइग्रेंट्स के रूप में या जॉबलेस होने के कारण या अन्य कई सारे कारणों की वजह से लेबर अभी इन दिनों न्यूज़ में देखने को रहे एक बिल्कुल अन आइडेंटिफाइड फेस था ये एक जो हमें आज तक कभी समझ में नहीं आया था या लाइमलाइट में नहीं आया था वो फेस आज उभर के कोविड नाइन्टीन के टाइम पे सामने आया है हालांकि मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड नाइन्टीन के दौर में इस पैंडेमिक के दौर में बहुत पैंडेमिक का होना हमारे लिए बहुत आ, हम कह सकते हैं अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा दौर नहीं था हमारे लिए या है भी इवन लेकिन पैंडेमिक के दौर में बहुत सारे अनसीन जो पिक्चर्स है वो सामने आई हैं बहुत सारे ऐसे फेजेस सामने आए हैं सोसाइटी के पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स के या हम कह सकते हैं लीडर्स के जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट 
पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर एस्पेक्ट कवर करते हैं मेजर एरिया कवर करते हैं वो देश का जैसे हम बात कर रहे हैं माइग्रेंट्स की तो वर्कर्स हैं लेबर्स हैं माइग्रेंट्स हैं मतलब जो माइग्रेंट्स की तरह कार्य कर रहे हैं रह रहे हैं लेकिन वो लोग इतने टाइम से जो चीज़ें सफ़र कर रहे थे जिन चीज़ों से गुजर रहे थे वो चीज़ों से हम और हमारी सोसाइटी इवन हमारा देश और हमारी सरकार तक अनभिज्ञ थे वो बिल्कुल अनसीन फेज था लेकिन इस कोविड नाइन्टीन के दौर में उसका उभर कर सामने आना उनकी परिस्थितियों को संभलना उनका उनकी इस परिस्थितियों से अवगत होना सरकार का और सरकार द्वारा उनके प्रति इनिशिएटिव्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा फेज़ है जो हम सफ़र कर रहे हैं या देख रहे हैं हम ऑलरेडी इस कोविड नाइन्टीन के दौर में और बिल्कुल वो जो फेस है या वो जो एरिया है वो जो सेक्टर है वर्कर्स का लेबर्स का माइग्रेंट्स का हम कह सकते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास में अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं हम लोग और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करने वाला एक फेज़ है जिसे अगर हम डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएं तो डेफिनेटली हमारा देश भी डेवलप कर सकता है सो so, इसके अंदर इस आर्टिकल में एडिट जो हमारे एडिटर्स हैं उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस कोविड नाइन्टीन के दौर में राज्य सरकारों ने ये ऐलान कर दिया गया है कि हम लोग नेक्स्ट थ्री इयर्स तक वन ईयर टू ईयर थ्री इयर्स तक डिफरेंट जो है टाइम्स दिए गए हैं कि इस तक हम लोग लेबर लॉस को फॉलो नहीं करेंगे लेकिन अपने आप में ये गलत तरीका है इकोनॉमी को हैंडल करने का ये सिर्फ खुद के उल्लू सीधे करने का तरीका है खुद को प्रॉफिटाइज करने का तरीका है बिना ये सोचे कि क्या उन लेबर और माइग्रेंट्स को जो ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर चुके हैं या कर रहे हैं वो सारे लेबर जो ऑलरेडी बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के और उन सारी इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करते हुए बाहर आए हैं उस कंडीशन में क्या उनको लेबर लॉज ना मिलना एक सही तरीका है जो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में तो हेल्प ज़रूर करेगा लेकिन उन लेबर्स लेबरर्स के इन इनके लेबर्स के जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा बिकॉज उनके काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जो उन्हें प्रोफिटाइज करते हैं जो उन्हें प्रॉफिट देते हैं या उन्हें जीवन जीने में मदद करते हैं ये यही एकमात्र सहारा है उन लेबर्स का क्या इन सहा, इस सहारे को छीन लेना या इन सारे लॉज को कुछ समय के लिए बंद कर देना और अपने हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट या इकोनॉमिस्ट का चलाना क्या किसी भी हद तक लेबर्स को प्रॉफिट टाइस करने में हेल्प करेगा या फिर उन लोगों को और डाउनफॉल लेकर चला जाएगा सो so, ये उन्हीं पर बेस्ड है कि सरकार को कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे जो सर केंद्र सर, राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा ये जो ऐलान किया जा रहा है एक साल दो साल तीन साल तक लेबर लॉस को फॉलो न करने का तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड स्टॉप दैम टू टेक दीज टाइप ऑफ अटैम्प्ट सो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि वो इस तरह के कदमों को उठाने से रोके राज्य सरकारों को और इस तरीके से माइग्रेंट्स के साथ या लेबर्स के साथ हम कह सकते हैं हो रहे अत्याचार को रोके ओके सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो है इरेडिकेट इट क्या है ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फीमेल जेनिटल मेल्यूटेशन मेटेलेशन पर बेस म्यूटेलेशन पर बेस्ड है सॉरी तो एफ जी एम दैट इज फीमेल जेनिटल म्यूटेलेशन बेसिकली इसके तहत कुछ अग्रगामी हम कह सकते हैं कि सॉरी दिस वॉज अ रॉन्ग वर्ड या हम कह सकते हैं कि फीमेल्स के जो जेनिटल पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है इन जस्ट देयर चाइल्ड मतलब बचपन में ही उनके जेनिटल पार्ट को जो कि हार्मोन्स क्रिएट करते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो ये कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है कई सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस आज भी किया जाता है इवन एक प्रथा मान ली गई है या प्रथा के रूप में इसे फॉलो किया जाता है तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम इसे पूरी तरीके से ख़त्म करें जिसका एक कदम सूडान द्वारा उठाया गया है सूडान में डिसीज़न लिया गया है कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा आज से फीमेल जेनेट जेनेटल जो है म्यूटिलेशन ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा अगर ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो करता हुआ पाया जाता है तो उसे डेफिनेटली सरकार द्वारा दंड दिया जाएगा तो इस तरह के कि इस तरीके के कदम उठाना काफ़ी उन सारे सरकारों के लिए उन सारे देशों के लिए ज़रूरी हो गया है जो ऑलरेडी 
इस तरह की प्रथा को फॉलो कर रहे हैं या उनके जो देशों के अंदर इस तरह की प्रथा एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक बहुत सोशल या हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा ओकेजन के रूप में मनाया जाता है तो ये गलत है बिल्कुल गलत है महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरीके से हनन किया जाता है यहाँ पर और जेनेटल म्यूटिलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है जिस क्राइम को रोकना हमारी जिम्मेदारी है तो सुडान के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है अब ये ज़रूरी बन जाता है कि सारे ही जितनी भी कंट्रीज़ है जो इसे फॉलो कर रही है आज भी जिन एरियाज़ में फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे लीगल लॉज को इम्पोज किया जाए और डेफिनेटली वहाँ के एरिया में सख्त कार्यवाही इसके तहत की जाए जहाँ पर भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है तो ये उसी पर भी आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे वो है व्हेन अ वायरस फाइंड्स स्पेस इन इंडियाज लार्जेस्ट सलम ये बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ दिनों से जो इंडिया का लार्जेस्ट स्लम है दैट इज़ धारावी वो कि जो कि बॉम्बे में है तो अभी आपको पता होगा कि इस स्लम के अंदर काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं कोविड नाइन्टीन के तो इन केसेस का या हम कह सकते हैं कोविड नाइन्टीन का एंटर करना लार्जेस्ट स्लम में अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है 800 से ज़्यादा केसेस धारावी से आए हैं कोविड 19 के जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है डेटा कवर करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे स्लम में 800 तो वो केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं सरकार द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं मेडिकल जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होंगे क्योंकि 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए एक क्षेत्र और वो भी ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरीके से स्लम बेस्ड है मतलब पूरी तरीके से जुगी झोपड़ी वाला एरिया है जहाँ पे एक किलोमीटर के एरिया में मतलब हमें अनएक्सपेक्टेड लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना इस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल वहाँ पे जो पब्लिक जो वहाँ टॉयलेट्स होते हैं उनके द्वारा जो जीवन व्यापन किया जाता है पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं वहाँ वो यूज़ किए जाते हैं तो उसके द्वारा इसको स्प्रेड होने से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के तहत हम ये जानते हैं कि हम सक्सेसफुल होने का चांस हमारा बहुत कम है जबकि कोविड 19 का सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है तो ये हमारी ज़रूरत है सरकार की ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में कार्य करे और इस चुनौती को किस तरीके से हैंडल करती है गवर्नमेंट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मेजर इशू है सरकार के सामने कि वो कैसे इस चुनौत क्योंकि इस इतने बड़े एरिया और इतनी बड़ी आबादी वाले इस क्षेत्र के अंदर जो कि स्लम बेस्ड है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हाइजीन ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है उस कंडीशन में किस तरीके से कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोका जा सकता है इस क्षेत्र में और सरकार इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है ये सारी चीज़ें और सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इसलिए हम कह सकते हैं अनसक्सेसफुल किसी भी एस्पेक्ट में होने पर हम सरकार को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो इसे रोकने में हेल्प कर सकता है लेकिन इस धारावी के अंदर इस स्लम एरिया के अंदर इस बड़ी सब, सबसे बड़ी हम कह सकते हैं स्लम एरिया के अंदर इसका स्प्रेड होने से रोकने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है वो अपने आप में सराहनीय है तो देखते हैं सरकार किस तरीके से इस इशू को हैंडल करती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं होने वाले एक्सपीरियंस हैं या किसी भी क्षेत्र में जहाँ आप जा रहे हैं आगे जीवन में आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि आप अपने व्यूज़ रखें इस बारे में कि कैसे सरकार इस इशू को हैंडल कर सकती है देखिए किसी भी अन्य क्षेत्र में हैंडल करना सरकार के सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है इवन वो भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई जिसके अंदर तीन लॉकडाउन तक करने पड़े हमें लॉकडाउन को इतने इस लेवल तक एक्सटेंड भी करना पड़ा लेकिन अब इस स्लम को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के आगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे आर्टिकल समझ में आए और मैं पर्सनली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लास्ट आर्टिकल में किसी भी तरह का, का कोई तर्क संगत या हम कह सकते हैं कि कोई आइडियाज़ जो आपके दिमाग में आते हैं या आप अपनी तरफ से रखना पेश करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं पेश कर सकते हैं उस बात को क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव टू नो कि हम कितना सोचते हैं और हमारी सोच कितनी है इस क्षेत्र में ठीक है सो थैंक्स फॉर बींग विद मी बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे सी यू टुमारो अगेन